Galera, bem-vindo aí ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreve no canal, deixe seu like, aqui é o canal Torcedor, e então dá essa moral, ajuda a gente a bater 19 mil inscritos, conto com a sua inscrição. Globo recorre ao Botafogo para bater o Flamengo? Como isso? A gente sabe que a Globo está passando por problemas financeiros complicados, né? muito difícil, e também devido ao aumento do dólar, essas competições, a Globo vai ter que pagar um valor muito maior. E o, a Copa Libertadores, a princípio, não vai ser transmitida pela Globo. E a Globo está achando recursos para vencer o Flamengo na audiência. E uma delas é colocar os jogos do Botafogo. No último vídeo que aconteceu isso, né, na última situação que aconteceu isso no Campeonato Carioca, teve um canal do Flamengo, né, compartilhado, muito, muita gente, muitos flamenguistas me compartilharam, é, riu dessa notícia, dizendo que a Globo estava maluca, que nunca o Botafogo ia vencer na audiência, e venceu. O Botafogo venceu na audiência e a Globo espera repetir de novo. Lembrando que a audiência nesse ano do Botafogo só foi número 1. Um. Ah, 22 pontos, 20 pontos, 21 pontos. E, o, e a Globo tenta repetir o sucesso que já vem acontecendo. Globo, não tenta usar o Botafogo, não. A nossa marca é gigante. A nossa marca é forte. E vocês, canais flamenguistas, que não devem estar passando por aqui, alguns até passam, né? Que às vezes, quando a gente está em chat, vê, vê uns engraçadinhos e manda uma mensagem. Mas... Eu vou dar uma risadinha para vocês que naquela última vocês riram e eu ri de volta. Agora eu vou rir antes. <risos> a Globo está querendo audiência e está recorrendo ao Botafogo. Cuidado que vocês podem perder nessa audiência. A gente sabe que o futebol brasileiro colocou o Flamengo como se fosse a maior torcida, né? como é a maior torcida. A gente não sabe, eu nunca fiz essa entrevista, nunca me perguntaram... Mas eu sei que muita gente seca também. Então tem esses dois lados da moeda. Tem o jogo, que é visto pela torcida do Flamengo, e também tem os secadores, que sou eu. Então a gente também dá audiência. Então, dividindo o peso, vamos ver se vocês são tão fortes assim e a gente quer ver é, esse confronto entre Botafogo e Flamengo na disputa pela audiência. Eu só espero... Que, que exista uma valorização da marca. Quer transmitir? Paga o valor. Botafogo tem que se valorizar. Aqui eu falo, o Botafogo é gigante, o Botafogo é grande. A marca é, 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 é o mundo inteiro, o mundo inteiro conhece. Como o Jairzinho falou no programa do Bem Amigos e todo mundo ficou assustado, o mundo inteiro conhece. O Sidorf também disse a mesma coisa. Então vamos respeitar a marca e vamos para essa guerra aí de audiência, porque se depender da torcida alvinegra, a gente vai superar. Porque a gente tem uma torcida fanática, uma torcida que não escolhe, ela é escolhida e está em todos os momentos. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Por isso que essa torcida é diferenciada e também no, no, no estádio, o nosso ambiente foi considerado o um melhor da América Latina. Então é uma torcida apaixonada também dentro do estádio e a gente sabe a força do torcedor. Valeu, galera! Se inscreve no canal. Vamos dar aquela risadinha porque a Globo está querendo usar a gente como é, audiência e às vezes a gente sabe que é só um interesse, né? em relação a essa briga judicial que vem acontecendo, Flamengo, televisão, é, governo, essa confusão toda, mas o Botafogo tem que valorizar a sua marca, tem que entender que é gigante e também não pode dar mole para nenhum lado, porque a gente não pode ser usado, a gente tem que ser é, é, recompensado por tudo que a gente faz e por ter uma torcida que é totalmente apaixonada e entrega totalmente o resultado dentro, dentro que eu falo assim, em relacionado à marca e, e fora também em visibilidade. Então é isso, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seus comentários. É, hoje eu vou fazer uma pré-live antes do jogo do Botafogo para tirar um pouquinho dessa ansiedade 
e bater um papo também com o torcedor alvinegro. E também me segue nas minhas redes sociais, Diego Leonardo Ponto Gonçalves Instagram, Diego Leonardo Gonçalves Facebook e Diego Leonardo Oficial Twitter. Um beijo, galera, um abraço e até o próximo vídeo.